ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപ്പോൾ അറേ എൽ പി ഡി എ എൽ പി ഡി എ എസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആൻറ്റിന സോ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ വിത്തിൻ വൺ ടൈം പീരിയഡ് വിത്തിൻ വൺ പീരീഡ് ചെറുതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ടൈം പീരീഡിലും പ്രോപ്പർട്ടീസിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ചെറുതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സോ ഒരു ആൻറ്റിന ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആകണം എങ്കിൽ ഐത്ത് വേവ് ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ആ ആൻറ്റിന എക്സ്പാൻഡോ കോൺട്രാക്റ്റോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിനയുടെ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ വേവ് ലെങ്ത്തിന് പ്രൊപ്പോഷണലി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് സ്പൈറൽ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഒന്ന് ലോകരതമിക് സ്ട്രക്ചറാണ് സോ എൽ പി ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡൈപ്പോൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡൈപ്പോൾസിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സ്പേസിങ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ദെൻ വെൻ ഇൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലോഗ് എഫിന് പ്രൊപ്പോഷണലി വേരി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബട്ട് ആ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ ഒരു എൽ പി ഡി എൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്പോൾസും ആക്റ്റീവ് എലമെൻസ് ആണ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വൺ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സോ ലോങ്ങസ്റ്റ് ടൈപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയെല്ലാം ഡയറക്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസീവായിട്ടാണ് ലെങ്ത്തിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ് എൻഡ് ആണ് ഫീഡ് എൻഡ് തൊട്ട് ഓപ്പൺ എൻഡ് വരെ സക്സസീവായിട്ട് ലെങ്ത്ത് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ മീൻസ് ഈ ഒരു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് എൽ പി ഡി എ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ഡൈപ്പോൾ എലമെൻസും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൈപ്പോൾസ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് എസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് ഫീഡ് തൊട്ട് ഡൈപ്പോൾ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് ഷാർപ്പൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഫീഡ് ഫീഡ് തൊട്ട് ഡൈപ്പോൾ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൊട്ടേഷൻ ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഓർ ഡിസൈൻ റേഷ്യോ സോ ജോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഓർ ഡിസൈൻ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ആർ എൻ ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓർ എൽ എൻ ബൈ എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ ഒരു ടോനെ വൺ ബൈ ടു വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് ആ ഒരു റേഷ്യോനെ ആർ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു വിച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ കെ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് സ്പേസിങ് ഫാക്ടർ സിഗ്മ സിഗ്മ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആർ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ദെൻ നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിനേറ്റ് എൽ പി ഡി എൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു സോ നേരത്തെ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ടു ആൽഫ ആയിരുന്നു ദെൻ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു അപ്പർ പോർഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ ആൽഫ അപ്പർ പോർഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെങ്ത്ത് എല്ലാം ഹാഫായിട്ട് മാറി എൽ എൻ ബൈ ടു എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് എൽ എൻ ബൈ ടു ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ് ദെൻ ടാൻ ആൽഫ എസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫേനെ നമുക്ക് എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എൽ എൻ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എൽ എൻ ബൈ ടു എസ് ദൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ജോമെട്രിക് റേഷ്യോയും ഡിസൈൻ റേഷ്യോ ഒക്കെ പഠിച്ച് പറഞ്ഞു ആ ഡിസൈൻ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് എൽ എൻ
സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ലാംഡ ആണ് സോ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ സിഗ്മ എസ് ബൈ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം സിഗ്മ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ ടാൻ ആൽഫ